last. Manderley was supposed to have that morgue locked down, but somebody got to the corpse before we did. We can still reconfigure. Track this Yahoo down. It's too late for that. It's time to clean up. But what about the Dutchman? No loose ends, Barrett. I'll make the call. Malik, get out of sight, now. Why? What's going on? They're here. The mercs who killed Megan and her team. Fuck! I'm going in. Okay. Ah, oh, oh, oh. Da hat man vielleicht nie, nicht, aber nicht am, am Fenster hier rumstromern. Und natürlich müssen die Bösewichte einen, äh, einen russischen Akzent haben. Das muss natürlich sein. Die können keinen chinesischen Akzent haben. Die müssen einen russischen Akzent haben. <lacht> Rache, Krache. Oh, ich ich laufe hier um der letzte Noob. Ah ja, die stecken also hinter allem sozusagen. Hinter dem, hinter dem Hacker und hinter dem, dass die, ähm, die Sache mit den Neuronalknoten, also die äh, Autopsie, so verschleiert wurde. Und so weiter und so fort. Und ich wollte nochmal sagen, hier zu der Cutscene, der Typ äh, in Rot, der, der Russe, der Ruski, ähm, 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 der hat ja hier so, so rötlich gefärbte Augmentierung, das sieht schon aus, ein bisschen wie Muskeln. Also wie Muskelfasen und so. Sehr hübsch. Und die gute, äh, die gute Dame, die Jelena Fedorova, ähm, erzähl ich mal ganz fix, weiß ich auch nur aus dem Directors Cut, dass die ähm, stumm ist. Die kann also nicht sprechen. Ist mir vorher nie aufgefallen, finde ich aber sehr interessant und auch nicht spoilernd. Und von daher kann ich das mal hier erwähnen, die Dame ist stumm. Ähm... Will ich demnächst mal drauf achten, ob das auffällt. Ich weiß gar nicht so richtig, wo ich hin muss. Ich schaue nochmal auf die ganze... Ah ja, natürlich muss ich hier quer durch. Und dann bestimmt bis dahinter. Und ich wette, hier gibt es irgendwas zu holen. Da hinten also. Kann ich eigentlich hier... <lacht> das fällt überhaupt nicht auf. Na also, geht doch. Muss ich doch, wenn ich gut bin. Ja, hat mich nicht gesehen. Ist nicht zu feindlich gewechselt. Genau, war nur alarmiert. Alarmiert. Oh. Hab ich nicht gesehen. Hallo, würdest du den bitte? Alter Schwede. Aber er hat nichts dabei. Na ja. Schade. Also so ein schönes Standardgewehr. Das ist das Gewehr, was wir ganz am Anfang hatten, äh, als wir noch nicht augmentiert waren. Da hatten wir ein Standardgewehr äh, mit Zielsystem. Sieht der Typ da unten? Hinten? Bestimmt nicht, oder? Die Entfernung? Nein. Oh, da kommen wir hoch. Ja, sehr schön. Schön leise. Und guck mal hier. Elektroshop Pfeil. Elektroschock Pfeil. Sehr nett. Du hörst mich nicht, oder? Nein. Hier gibt es nochmal Standardgewehrmunition. Ups. Und. Ups. Gibt es hier noch was? Nein. Ah, die kann ich also eigentlich bewegen. Ja, ja, schlechter Griff. Das heißt, ich kann die auch verschieben. Ja. Wenn ich bewegen kann, kann ich auch... <lacht> Super unauffällig. Wie E und E. Adam Jensen, meine Freunde. Adam Jensen. Lass mich raten. Ich muss hier irgendwie reingehen. Da gibt es bestimmt irgendwie, keine Ahnung, 
irgendwas zum Kameras ausschalten äh, oder irgend sowas. Ich muss ein bisschen an die äh, Monitor ran, damit ich hier offen schon schneller, schneller und nicht alles gut im Blick habe. Sehr schön, gibt es hier irgendwas? Ah ja, wir können also theoretisch auch durchs Fenster durch, indem wir es kaputt machen oder indem wir es offen zu machen. Cool. So. Da ist das Zielsystem, sehr schön. Habe mir natürlich schon. Sehen die mich? Ja, die wird kein Risiko eingehen. Ach, guck mal, PDA. Gibt es hier vielleicht? Nein. Ramsey, tust du mir einen Gefallen? Sieh mal bitte nach, ob Johnson schon wieder in einem der Entsorgungsport meditiert. Der Mann ist echt total krank. Ich habe ihn schon zigmal gesagt, nur weil hier alles neu ist, heißt das nicht, dass diese Serke im Westen nicht schon alle benutzt wurden. Ekelhaft. Was genau macht er mit diesen Särgen? Vielleicht, ich ziehe die Frage zurück. Ah ja, hier gibt es ein paar neue Nachrichten. Äh, müsste ich aber eigentlich gar nicht lesen unbedingt. Wenn du es möchtest, dann drücke doch bitte Pause. Ich überfliege das immer nur ein bisschen quer lesen. Und lese es dann richtig, wenn äh, ich dabei was Interessantes finde. Ah ja, der hat Zielsystem. Du bewegst dich scheinbar gar nicht, du hier. So, ich höre doch schon. So, was sonst? Ja. Habe ich gerade kurz Angst vor, vor dem Typen da hinten ge gehabt. Ganz leise und unauffällig. Wie eh und je. Und wie gesagt, wenn hier Strom ist, dann sind da auch häufiger Kisten. Da muss man kein Diplom haben, um zu sehen, dass wir das hier machen können. Ah, die sehen uns nicht. Sehr gut. Das ist doch schon dieser Kringel, oder? Den wir gesehen hatten. Ja, sehr schön. Da sind wir auch blickgeschützt. Muss ich mir da keine Gedanken machen. Ich hoffe, dass ich nicht runterfalle. Wenn ich mich hier drehe, dann schiebe ich mich selbst dabei weg. Also wenn ich hier an die Wand komme, dann seht das. Dann bewege ich mich dabei. Ich das Ding nicht. Shit. Ich komme hier nicht. Ich krieg das Ding hier nicht vorbei. Äh, wie doof. Ach du Scheiße. Ähm. Obwohl, hier, hier kann ja nichts passieren. Ich meine, die können ja schlecht durch dieses Elektrozeug durchlaufen, also. <lacht> Guck mal, ja. Guck bestimmt noch von der anderen Seite oder so. Das soll mir jetzt alles egal sein. Ja. Mein Maus gesprungen. Was ich gerade versuche, lieber Freund und Zuschauer, ist die, diese Kiste hier möglichst nah an die dran zu setzen und dann mit der hier wieder einen Abstand zu erzeugen. Ne? Und dann diese letzten paar Zentimeter hier zu überwinden, in die ich die Kiste nicht ordentlich äh, aufheben und absetzen kann. Das ist auch schon... Ey, warum springt denn manchmal meine Maus jetzt? Das ist doch... Höchst ungewöhnlich. Wir haben es gleich geschafft. Wie gesagt, wenn ich hier reinfalle, bin ich tot, deswegen speichere ich mal ganz fix. Nur bis zur Ecke hier müssen wir. Oh. Das hat mir das gleich mitbewegt. Und hier müsste es ja eigentlich schon fast wieder. Ja, aber auch nur fast. La 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 la. Sehr schön. Na also, dann nehmen wir das mal mit. Und wir müssen doch hier auch langsam mal in so einen... ...in diesen Schalter ran rankommen, oder? Wo kommen wir hier hin? Ich, ich check das nicht. Ah ja, wir hätten bestimmt den Strom woanders ausschalten müssen. Und hätten dann hier eine ganz formidable Abkürzung gehabt. Kann ich das richtig nicht auf, ich spule. Von wegen der Spule gucken, was ich geschafft habe. <lacht> ich habe irgendwie die Kiste gerade angehoben, wieder abgelegt. Und dann standen die beieinander. Ja, ja, du hast nichts gesehen, mein Freund, du hast nichts gesehen. Dann nehme ich mal hier die Knifte zur Hand. Die Elektroknifte. <lacht> da habe ich gerade die Aufnahme unterbrochen, schade. Hi. Okay, hier bin ich. 
Ah, schade. Jetzt habe ich einmal die, die Aufnahme unterbrochen gehabt. Und dann... Ah, das ist aber ärgerlich. Das mache ich ab jetzt nicht wieder. Das war Spannendes hier verpassen. Das war echt total lustig. Weil, wie gesagt, ich habe das Ding nur angehoben, habe sie abgestellt. Auf einmal war es genau bei uns. Jawohl, Munition ist das andere, ne? Schon hat gerade das andere, das äh, Runde ist, glaube ich, Revolver. So, jetzt müssen wir doch direkt am Eingang sein. Jawohl. Oder am ein, ein, einem der Eingänge. Cool, das sieht doch eigentlich relativ gut. Was haben wir denn hier? Container. 7 mal einer an. Kann ich hier irgendwie durch? Mann. Naja, ah ja, wir haben erstmal ein E-Book. IPC-Abläufe und Sie. In Zeiten einer nationalen Krise ist ein IPC-Mitarbeiter mitunter für die Abfertigung mehrerer hundert Personen in nur 24 Stunden verantwortlich. Die Abfertigung der Neuankömmlinge umfasst vor der Zuteilung der Internierungszellen folgende Schritte. Eingehende Untersuchung, automatisierte Fingerabdruckanalyse, Eigentumsinventarisierung und Verbuchung, manuelle Fingerabdruckserfassung, medizinisches Screening und Insassenklassifizierung. Unsere Deputies und der Führungsstab haben ein Empfangssystem ISS oder ISS so rum für die Erhöhung der Effizienz bei der Abfertigung von Gefangenen entwickelt. Weitere Informationen dazu finden Sie in Anhang B auf Seite 213. Höchst interessant. So, ich wollte eigentlich... Die Fenster kann ich nicht öffnen, die sind mit Sicherheit schusssicher. Ich habe erst überlegt, was die Kisten hier da sind. Oder was ich die nutzen kann. Oh, ach nee, auch oh, die verwechsel ich immer. Aber guck doch mal, die sehen doch... Nein, das wollte ich nicht haben. Die sehen doch voll ähnlich aus, oder? Schau mal. Das da und das da sieht doch... Nicht die Elektroschockpfeile, ich meine natürlich die Betäubungspfeile. Auch nicht die Pistolmunition, Betäubungspfeile. Das da und, und das da, ne? Guck mal, das sieht schon ein bisschen ähnlich aus. Und da freue ich mich immer voll umsonst über die blöde Präzisionsgewehrmunition. Ja, hier soll ich lieber schleichen, da ist doch jemand. Ach, guck mal eine an. Äh, was passiert denn eigentlich, wenn ich... Nein, 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 nicht wegrennen, nicht wegrennen, nicht wegrennen, ich will doch gerade rumballern. Nee, nee, es war keine Kugel. Das war nicht das, was ich wollte. Ich wollte den langsam hier anlocken. Mist, die Kaki. So. Die Ladescreens überspringe ich dann immer mal ab und zu. Damit ihr das nicht äh, auch mal sehen müsst. So, das sind wir wieder. Ich habe gerade geladen gehabt. Äh, der Typ ist jetzt weg, weil halt beim äh, Laden wieder die, äh, die Ingame-Zeit irgendwie anders ist. Ich sehe zwei Typen in den Rücken zu uns und in der Kamera. Dann warte ich mal, bis die Kamera in maximal Winkel eingeschlagen hat. So. Ah ja. Immer schön vorsichtig mit der Kameras. Ja, mit der Kameras. Mit der Kamera hier. Oder mit den Kameras. Nein, nein, oh, oh, oh. Da hat sich gerade gedreht. Ich hoffe, der kommt nicht zurück. Der macht gerade eine Inventarisierung. Dann kann ich doch schon an dem vorbeischleichen. Gut. Hier ist nichts. Und die Kamera... Muss ich noch einen Moment warten. Ich äh, schiebe immer mit einem Auge aufs Radar. Um zu schauen, wo die anderen sind. Und hier müsste ich doch eigentlich relativ sicher sein. Ach du Scheiße. 2, 1, Risiko. Ich dachte, der Typ hat uns gesehen. Wir kommen doch bestimmt hier irgendwo über ein Fenster rein. Ja, da, ja. Ich sehe ihn nicht durch die ganzen Gitter, aber er sieht mich. Oh, eine Granate, wie nett. <lacht> Hast du dich gerade selbst getötet? <lacht> okay. Gut, dass ich ja gerade gespeichert hatte, genau in dem Augenblick. So, wie gesagt, diese ähm, Ladescreens, manchmal behalte ich sie bei. Manchmal werde ich sie einfach wegschneiden. Der Typ pennt gerade. 
Der, der Typ da hinten, der sieht mich nicht, oder? Ich trau dem jetzt nicht mehr. Und man kommt auch die Leiter hoch. Wo komme ich, komm ich hier oben von oben rein? Ne, sieht nicht so aus. Aber ich komme ja hier rein. Schön leise über die Couch. Und den hier betäube ich mal einfach, weil ich es kann. Und ich hoffe, er hat irgendwas Schönes bei sich. Ich habe auch schon ein PDA gesehen gehabt auf dem Tisch. Eine EMP-Granate. Naja, gut. Zeitung. Ah ja, äh, nicht Zeitung, Blödsinn. Zeitung will ich nicht, ich will das PDA. Parker, wie lange arbeiten Sie ja schon und wissen es noch immer nicht. Der Benutzername ist immer die Nummer der Workstation, die Sie benutzen. Sie sind WKS0012. Ihr Passwort ist irgendwas. Schreiben Sie es sich irgendwo auf. Genau, irgendwo aufschreiben ist natürlich äh, immer höchst sicher. Lass mich raten. Ähm, hier. NTL äh, 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 59. Zugriff gewährt. Cool. Reinigung der Parkplätze, Herr Parker. Vergiss nicht, täglich den Asphalt neben dem Busparkplatz zu kehren. Wir haben zwar noch keine Gäste, aber du weißt ja, dass uns diese Busfahrer erwürgen, wenn sie über einen rostigen Nagel oder so fahren. PS, sehen wir uns heute Abend Episode 9 an? Wenn ja, lass uns zeitig hingehen. Hab keine Lust, ewig. Alter, wie. Meine Fresse, geht mir doch nicht auf den Sack. Ja, friss Minen. So, noch ein bisschen Flashbang und währenddessen hau ich hier noch eine Granate rein. Oder hier oder da oder dort. So. <lacht> Einmal meinen Frust hier abgelassen. Tja, wie gesagt, äh, wir sehen die so gut wie gar nicht. Und vor allem der Hammer ist ja auch, dass äh, über die Entfernung ähm, und durch dieses schmutzige Fenster, ja, da ich gleich noch mal ganz weit rein, weil da rede ich, über die Entfernung und über das schmutzige Fenster ähm, haben die erkannt, dass nicht der Typ mit dem Rücken zu ihnen steht, sondern wir. Ja, von hinten. Das ist natürlich auch, ähm, naja. Naja. Ich sag mal überhaupt nichts dazu. So. Das machen wir nochmal. Oh, Passwort habe ich jetzt. Dann speichere ich hier nochmal. Und dann haben wir hier einen kleinen Moment, um das, das durchzulesen. Ähm, NTL c 59 äh, Dann schaue ich hier nur durch, ob es Passwörter gibt. Damit das nicht normal passiert. Gibt es hier sonst irgendwas? Ach ja, ha, hätte ich beinahe vergessen. Falle lassen. Aufnehmen. Kombinieren. Nice. Und nochmal drei mehr. Yo. Cool. Also hilft uns jetzt nicht so enorm weiter, aber ne. Haben ist immer noch besser als nicht haben. Halt, halt, halt. Jetzt geht die auch wieder zu. Ich hoffe doch. Wenn die sehen uns gerade eh nicht. Dann springe ich hier wieder raus. Dann klettere einfach die Leiter hoch. Ich hoffe, manchmal schnell genug. Ja. Ach, guck mal da oben. Haben wir Scharfschützen. Der kommt gerade zu uns. Jetzt. Gut. So ist das doch nice. Genau, jetzt dreht er sich wieder weg. Dann gleich zielt er wieder runter und dann können wir ihn nicht erledigen. Sehr schön. Pump ins Gesicht. So, ein My Credits. Ja, so ein schönes Präzisionsgewehr, ne? Ach, apropos, kann ich gleich mal zeigen, das ist ja cool. Ich glaube, das ist genauso groß wie das hier, oder? Nein, es ist ein bisschen länger. Dann hau ich nochmal fix die MP-Munition hier hin. Weil... Hä? Muss mich vor... Ich verstehe das nicht. Ach, es passt nur quer rein. 2, 4, 6, 8 und hier mal 2, 4, 6, 7. Ah. Untersuchen. Ja, ja, ja. Guck mal. Es hat schon das, ähm, na, das Rotpunkt. Hier in dem Fall ist es wirklich ein Rotpunktvisier. Hat es schon. Das Longsword 202 Extreme Range Sniper Rifle. Tödliche Waffe mit extremer Reichweite. Ideal für Kopfschüsse aus großer Entfernung. 
Das Longsword ist ein halbautomatisches, großkalibriges Langstreckengewehr, das von Sondereinheiten bei Polizei und Militär als Scharfschützenwaffe eingesetzt wird. Die Munitionskapazität des Magazins ist zwar gering, aber die außergewöhnliche Präzision des Gewehrs ermöglicht es, großkalibrige Projektile auch über weite Strecken genau ins Ziel zu bringen. Es ist die perfekte Einschuss-Ein-Kill-Waffe. Der Präzision des Longsword stehen allerdings seine Ineffektivität auf kurze und mittlere Entfernung gegenüber. Die Waffe kann abgegradet werden und unterstützt Laser-Zielsysteme. Ja, das was wir schon haben. Außerdem noch, ähm, Spectra Point. Ja, ja. Ah, Schalldämpfer. Schalldämpfer. So, ähm, das hauen wir gleich wieder weg. Das wollen wir ja nicht haben. Ich wollte nur mal zeigen, dass sie manchmal auch schon ein bisschen verbessert sind. Manchmal auch ein bisschen, ähm, Munition, äh, Kapazität oder Schaden oder irgendwas. Es gibt auch andere Dinge, die manchmal verbessert sein können bereits.